。红白机游戏《Power Blade》力量刀锋，也叫《能源战士》，是 NES 上一款经典的动作游戏。当你看到标题画面的时候，哎，这不是州长吗？今天狂徒就给大家讲一讲这款游戏和它背后的故事。二一九一年，人类已经开展了外星殖民计划，新地球已经是天堂一般的景色。这一切要归功于一个叫做 Master Computer 的超级电脑。然而，平静的生活被打破了，外星人入侵了电脑，让新地球变得一片混乱。我们的主角 Nova 登场了，他要到六个不同的地区，找到六位特工，拿到门禁卡，找到数据机房。打败守卫之后，拿到数据磁带，然后带着所有的磁带到控制中心击败守卫后，把 Master Computer 恢复到正常状态。任务的最后，除了告诉大家我们要重建家园以外，还不忘提示我们不要被一个机器控制。似乎预示着未来人工智能给人们带来的潜在威胁。这款游戏是由著名的游戏开发公司泰东为欧美市场专门开发的。其实 Power Blade 还有一个日版，叫做 Power Blazer。与欧美版不同的是，日版走的是 Q 版的风格。为了适应欧美人的审美，泰东对 Power Blazer 进行了重置，不仅改变了人物形象，还重新设计了关卡。由此可以看出，泰东对这款游戏在欧美市场的重视程度。这与以往日本厂商的做法有很大的不同，绝大多数厂商只是修改游戏的海报或者包装盒。而不是对游戏内容进行全面修改，比如大家熟悉的洛克人，游戏除了修改了标题画面，把 Rockman 改成 Mega Man 以外，游戏的内容没有任何变化。但是日版和美版的包装盒的设计却完全不同。日版中洛克人和他的对手都是以可爱的面貌展现在玩家面前，但是到了美版，如果不是上面写着 Mega Man， 我怎么也不会相信这就是洛克人。有的时候真不能理解美国人的审美。如果你告诉我这是复仇者联盟中的某一位，我也会相信的。当你第一眼看到这个游戏标题画面的时候，是不是一下子就想到了终结者的扮演者施瓦辛格呢？其实我也一样。但仔细想想，泰东作为一家大公司，怎么会犯这种错误呢？或者是为了一款游戏去支付高昂的版权费？为了设计 Power Blade 的包装盒，泰东找到了著名的插画师。Mike Winter Bauer 先生，他在上个世纪八九十年代为非常多的游戏设计过封面，比如《魔法门四》《星云之谜》《银河飞将》，当然还有《Power Blade》。于是就有了现在大家看到的这个包装盒封面。然后泰东根据 Mike 的作品制作了这个标题画面。不过故事到现在还没有结束，《Power Blade》于一九九二年在北美发售，一九九一年正是《终结者二》上映的那一年。狂揽 5.2 亿美元的票房，是当年的票房冠军。这两张照片摆在那里，难免会让人产生联想。不光是你我和其他玩家认为麦克借鉴了《终结者》的形象，就连州长本人也认为自己的形象被借鉴了。于是温特鲍尔先生收到了一封来自某位明星的律师函。根据温特鲍尔的描述，他非常吃惊于这么快就有人为此联系他。当然，这种借鉴是不存在的。因为《Power Blade》封面正是 Mike Winter Bauer 先生本人。为了创作艺术作品，他经常拿自己当模特。这张照片就是他在自己的创作室里，坐在聚光灯下拍摄的，手里拿着的是一把梯形尺。从此以后，就再也没有什么讨厌的律师函了。不过 ，Mike 倒是因为他自己长得像某位明星而感到高兴。按照他本人的说法，当时使用自己的照片有两个原因：第一是为了省钱。第二是因为用自己当模特创作更加容易。温特鲍尔还曾经在一个视频短片中亲自提及过此事。下面我们来看一下。One you'll recognize for sure,、uh, Power Blade. That's me on the cover. Actually, the funny thing is that I posed for a lot of my paintings、um, for two reasons: is to save money, and then also I felt that I knew the, the character that I had to create well, so I just decided to shoot. You know, I'll do it myself. Winter b a u e r 先生有很多作品都是以自己作为模特的。从1995年到现在 ，Mike Winter b a u e r 一直活跃在创作的第一线，为大批游戏、电影创作过封面和宣传画
。这个短片中用到的温特鲍尔先生的照片、视频短片、艺术作品和相关资料，都得到了他本人的书面许可。为了表示感谢，我要替温特鲍尔先生的书做一波宣传。二零一七年 ，Mike 在为自己的画册《Classic Game Covers》经典游戏封面一书在 Kickstarter 上展开了众筹，其中包含了大量他本人的作品、绘画原稿和背后的故事。如果你是一个中古游戏爱好者，或者喜欢 Mr. Winter b a u e r 的作品，你可以在他的易贝商店买来收藏。当然，慷慨的 Winter b a u e r 先生还提供了免费的电子版给大家阅读。这两个网站的链接我都会附在视频的说明栏里。好了，这就是 Power Blade 与 Mike Winter b a u e r 的故事了。如果你喜欢本期视频，请帮忙点赞、投币、分享。如果你想看到我其他的视频，欢迎订阅我的频道。我们下次再见。